இன்னைக்கு நான் எப்படி பருத்தி துறை வடை செய்யறதுன்றத சொல்ல போறேன் தேவையான பொருட்கள் ஓல் பர்பஸ் ஃப்ளார் இந்த கப்பால மூணு கப் எடுத்துருக்கிறேன் இது வெள்ள உளுந்து ஊற விட்டு வச்சிருக்கிறேன் ஒன் குவார்ட்டர் கப் இந்த கப்பால எடுத்த நான் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஒயிட் ரோஸ் ரைஸ் ஃப்ளார் சில்லி பவுடர் டர்மரிக் பவுடர் கறி லீவ்ஸ் சொப் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு ஒனியன் சொப் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் நல்லா பொடிசாக சொப் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நீங்கள் குழ கேக்க மிக்ஸ் பண்ணேக்க ஆயில் பாவிக்கிறதுக்கு அட தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு குழைக்க போகிறேன் இப்போ இதுக்குள்ளே உப்பு ஆட் பண்ண போகிறேன் தேவையான அளவு உப்பு பா போடுங்க உளுந்த ஆட் பண்ண போறேன் இப்ப இதுக்குள்ள ரைஸ் ஃப்ளா ஆட் பண்றேன் எல்லா இடம் பிறழ்ற மாதிரி பிரட்டி விடுங்க இப்போ சில்லி டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் வெங்காயம் ஒனியன் கருவேப்பிள்ளை பெருஞ்சீரகம் உங்களுக்கு இப்போ தண்ணி விட்டு குழ கேட்க உங்களுக்கு தெரியும் சில்லி காணுமா இல்லையாண்டு அது அப்புறம் வேணுமாண்டா இன்னொரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கோல்டு வாட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு குழைங்க மிக்ஸ் பண்ணுங்க சில்லி பவுடர் காணாதன்னு சொல்லி சில்லி பவுடரும் கொஞ்சம் டர்மரிக் பவுடரும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் உப்பு காணுமோண்டு பாருங்க ஃபுல்லாக குளைச்சி முடிகிறதுக்கு முதல் உப்பு காணுமோண்டு உப்பு கொஞ்சம் போடுற போகிறேன் முதலே இப்போ மாவோட கலந்தா தான் இப்போ இது தண்ணி விடைக்க எல்லா இடம் குழப்படும் இப்போ நான் இதோட கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ண போகிறேன் கடைசியாக கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணி இப்படி வடிவாக மாவில் எல்லாம் இப்படி சேர்ந்து டோ மாதிரி குழைங்க குழச்சிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் இப்படியே விடுங்க விட்டுட்டு சின்ன சின்ன போல்ஸாக உருட்டி வை இப்படி இந்த டோவை குழச்சி ஒரு டென் மினிட்ஸ் விடுங்க இப்படித்தான் போலை சின்ன சின்ன போல்ஸாக உருட்டி முதல் எல்லா போல்ஸையும் உருட்டி உருட்டி வைங்க பிறகு கடைசியாக ஒரு ரொட்டி மேக்கர் என்னட்ட இருக்குது அதுதான் எனக்கு ஈஸி அதால் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சு போட்டு பிறகு சுட சரியாக இருக்கும் இப்படி இப்படி ஸ்மால் போல்ஸாக உருட்டி முதல் வையுங்க ஒரு ட்ரேயில் இப்போ நாலு ட்ரேயில் போல்ஸ் உருட்டி வச்சுருக்குறேன் இதில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பருத்தி துறை வடை வரும் 
இதுதான் ரொட்டி மேக்கர் இந்த ரொட்டி மேக்கரை கொஞ்சம் ஓன் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் ஆயில் ரெண்டு பக்கம் பூசுங்கோ பூசி போட்டு அதை இந்த போல்ஸ் அப்படி வட்டமாக இருக்கா உருட்டி நடுவில் வச்சு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்க வேண்டாம் உங்களுக்கு இந்த தட்டுப்படை வரும் அதை நீங்கள் இப்படி செய்து செய்து ஒரு ஹாஃப் வே த்ரூ இப்படி வச்சு போட்டு பிறகு ஆயிலில் போட்டு பொறிக்க சரியாக இருக்கும் ரொட்டி மேக்கருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இருக்கா ஆயில் இப்படி இந்த ஒரு கிச்சன் டவலால் நான் ஆயில் போடுறேன் லைட்டாக தடவி விட்டிங்கன்னா காணும் ஒரு மீடியம் இதில் உங்களுக்கு ஹீட் இருந்தால் காணும் ரொட்டி மேக்கருண்ட இதில் கூட வேக தேவை இல்லை இப்படி ஒரு ஹாஃப் வே த்ரூ இப்படி ப்ரெஸ் பண்ண பட்டிருந்தால் ஒட்டாத பதத்துக்கு இப்போ நான் இதுக்கு மேலே மேலே தான் வைக்கிறேன் இப்போ நான் எடுக்கேக்கையும் உங்களுக்கு ஒட்டாமல் வரும் இங்கே பாருங்க இப்படி ஒட்டாமல் வரும் இப்படி வட்டமாக இப்படி ஷேப்பாக உங்களுக்கு வரும் இப்போ நான் இப்படி தட்டி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தேயில் இன்னும் தட்டுறதுக்கு இருக்குது நான் முதல் இதாக பொறிக்க போகிறேன் இப்போ ஃபேனில் எண்ணெய் விட்டு வச்சுருக்குறேன் இது இப்போ கொதிச்சுட்டு எண்ணெய் இப்போ நான் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு போடுறேன் நல்லா வேகட்டும் மேலால் நல்லா வெந்தா பிரயத்தம் திருப்பி விடுங்க பொறிஞ்சு வந்துட்டுது பருத்தி திரவிட இப்போ நான் இதை எடுக்க போகிறேன் ஒரு கிச்சன் டவல் ஒன்றை போட்டுட்டு ஒரு டிஷ்ஷில் எடுத்து வைங்க இப்படி எண்ணெய் வடிகிறதுக்கு எல்லாருட்டையும் ரொட்டி மேக்கர் இருக்காது அதனால் கூடுதலான எல்லாருட்டையும் சப்பாத்தி மே ரோல் பண்ணுற இந்த பலகை இருக்கும் அப்போ அதில் வச்சு நீங்கள் செய்யலாம் சேம் இது கொஞ்சம் மாவை இந்த பேஸுக்கு போட்டுட்டு இதை இப்படி ரோல் பண்ணி வச்சதை கொஞ்சம் இப்படி தட்டி விட்டுட்டு இப்படி நீங்கள் ரோல் பண்ணலாம் அதான் உங்களுக்கு இதுலேயும் நான் பேர்ந்து நீங்கள் நினைப்பீங்க ரொட்டி மேக்கரில் மட்டும்தான் இந்த த பருத்தி துறை வடை செய்யலாம் வேறு போட்டில் ரொட்டி மேக்கர் இல்லாத ஆக்கள் செய்ய இல்லாதண்டு அப்படி இல்லை இந்த சப்பாத்தி மே பலகையிலையும் செய்யலாம் இப்படி நீங்கள் தட்டி வடிவா மெல்லிசுகா தட்டினா தான் நல்ல கிறிப்ஸியாக நல்ல வடிவாக உங்களுக்கு வர கொஞ்சம் மாவை தூவி தூவி தட் உருட்டுங்க இங்கே இப்படி வர கொஞ்சம் மாவில் உருட்டி போட்டு பிறகு இப்படி ஒரு கா சும்மா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்படி உருட்டுனீங்கண்டா சரி பருத்தி துறை வடை ரெடி ஆகிவிட்டது பாருங்க நல்ல கிறிப்ஸியாகவும் கோல்டன் ப்ரௌனாகவும் இருக்கும்